い視線あの大丈夫ですから<笑>横の人とおしゃべりとかしながら、はい、体を揺らしながら楽しんでください今日はステルパンを持ってきましたので、はい、あの耳を休めるというか、まあ、あの熱い曲もあるのでそんな時は体を縦にも横にも振りながら楽しんでください1曲目をお届けしましたのはアントニオ・カルロス・ジョビンの「ウェイブですねブラジル音楽の代表的なボサノバの曲ですはい、続きましてあそうだそうですねこの今日いらっしゃってる面々はですね割と皆さんもう2回目3回目何度もお会いしてる LMD ファミリーの方も多いですねリグレッツさんもお久しぶりで今日はお会いできて嬉しいです私がゴローズカフェに初めて、えっと、出演させていただいたのがこのセプテンバーコンサートをきっかけでしたその時もリグレッツさんいらしてもうあれからこれから何年みたいな感じなんですよね。はい、皆さんお元気そうで。親戚。お変わりなくて嬉しい限りです。一回二曲目お届けしますのがアンダーザシーですね。リトルメンマンメイドの曲。シルパンでは割とメジャーな代表というか、あ、シルパンといえばの曲になってます。
そのことをですねいつも心で決めていまして今日のリフは完了した感じ<笑>いつも忘れちゃうんですよね<笑>だけど、ね、あ今日は言えたと思って<笑>失礼しました、えー、続きましてもまた、えー、欲しい願いをですねまあセプテンバーコンサートあのチャリティーのですね九点一一のイベントになってますがやっぱり私も家であのその当時ですね、まあ、年齢バレちゃいますけど小学生ぐらいだったかな<笑><笑>小6ぐらいだったかな<笑>そうあれから何年経つんですかねもう結構20ぐらいじゃないですかあじゃあ計算が合っちゃいますね6年ついてる<笑><笑>そうでもすごい衝撃でしたねなんかこういうことがもう自分の人生の中でなんかそういうあのそうワールドトレンドセンターが崩れていく様子をすごく鮮明に覚えていてあでもこういうことって人生でも最初で最後なんじゃないかなって思っていたんですけどやっぱりまだ最近悲しいいろんなニュースがあるのでそれは本当に早くいろんなことが終わってほしいなと世界が平和に暮らせるようになればいいなという思いを込めて欲しい願いをお届けします。
お一人のためにになってしまいましたが<笑>、はい、あのステルパンの説明をですね、喜んでさせていただきたいと思います。<笑>この楽器は、えー、トリニダードトバコ、トリニダード島とトバコ島、まあ二つの島でですね、一つの国となっているんですけど、カリブ海に浮かぶ島国のそのトリニダードトバコという国の楽器です。で、中身をご紹介しますね。ちょっとキラキラとしてます反射してるんですが、なんか見えますか皆さんの方からボコボコをした小さかったり大きかったりする周りと中の方にまでいろいろボコボコあるんですけど、この一音一音があのピアノでいうドレミファーソラシドの音になってます。で、どのえっと半音上のシャープシャープとかフラット発声音ですね。ピアノでいうクッケの部分。ポケの部分もしっかり作られていますドレミファーソラシドがちょっとどのように並んでいるかをご紹介します<笑>ちょっと隣あっていないドレミファソラシドがピアノのようにその次の指で弾けないような感じでちょっと飛び飛びでですねはいあの並べられていますまあそれがと最大の特徴ですねでスチールパンのパンはフライパンのパン鍋,鍋底のようなというこういう形をパンというみたいではいスチールパンは鉄です鉄でできたパンフライパンのようなねよく炎天下だとあ中に卵入れたら焼けるねとか言われるんですけど<笑>でも実際焼けますよね楽器が危ういで<笑>さあ皆さんのこういうことしないようにお願いします<笑><笑>よく皆さんテロップテロップ<笑>しないよ<笑>はいそんなわけでですね次続いての曲をお届けしますヒューマンネイチャーという、えー、マイケルジャクソンの歌っている歌ですね。とてもファンに合うと思う合いますよね。合ってる曲で、はい私の大好きな曲でいつもよく選曲をします。ゆっくりお楽しみください。
最中に反省会<笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあまあ、次回で
手で最後の曲になります。本当の本当の最後の曲になります。<笑><笑><笑>はい、えっ、ー、と最後情熱大陸で締めたいと思います。今日はどうもありがとうございました。<笑>また次回のバラードカフェが来年もね節目が続いているといいなと思います。はい、また皆さんお会いしましょう。今日は本当に L M T の皆さんもサポートありがとうございます。ご来場いただいた皆さんもありがとうございました。